ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் நான் வீடியோ இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம பார்க்க பார்த்தோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஜிக்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது சில டைம் இந்த எரர் மெசேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிஸ்டம் ஓவர்லோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் இந்த எரர் மெசேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த எரர் மெசேஜ் வருது இதுக்கு என்னென்ன ஒர்க் அரௌண்ட் இருக்குது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கான்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ கிவ் இட் லைக் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் த வீடியோ ஐ அல் ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக தான் கேட்கிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆடியோ ரிலேட்டடாக கியர் ரிவ்யூ அண்ட் ஸ்டூடியோ விசிட்ஸ் அண்ட் சவுண்டை பற்றி இன்டெப்தாக நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ளீஸ் டூ பி பார்ட் ஆஃப் இட் பை சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என் போஸ்ட் வீடியோ யூடியூப் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம டேரக்டாக வீடியோ கூட போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய டிப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் ஐஓ பஃபர் சைஸ் ஸோ பேசிக்காக ஐஓ பஃபர் சைஸ் அதாவது இன்புட் அவுட் புட் பஃபர் சைஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களோட சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ரேம் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் நம்ம ஐஓ பஃபர் சைஸில் வந்து நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை செட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லாஜிக் ப்ரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ போனீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஓ பஃபர் சைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம லாஜிக் வந்து ரேம் யூசேஜ் பண்ணப்போது அப்படின்றது நம்ம இங்கே டெட்டமைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேரியஸ் ஆப்ஷன் காட்டும் தேர்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாம்பிள்ஸ் வரைக்கும் காட்டும் ஸோ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஹையர் சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஜிக் வந்து சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணும் அதே இது நீங்கள் லோவர் சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஜிக் வந்து ரேமோட ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து எதுக்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் மிக்சிங் மாஸ்டரிங் பண்ணுறீங்க ஆடியோ பிளக்கின்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா லார்ஜர் சாம்பிள் சைஸ் நீங்கள் போகலாம் பட் அதே இது நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறீங்க உங்கள் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணியோ இல்லை கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணியோ ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோவர் சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பஃபர் சைஸ் செட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேட்டன்சி அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹையர் சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டிங் லேட்டன்சி வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிலே இருக்குது ஸோ பேசிக்காக அது என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் நீங்கள் ஒரு நோட் வாசிக்கிறதுக்கும் உங்கள் ஸ்பீக்கர்லேயோ இல்லை ஹெட்ஃபோன்லேயோ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ப்ளே பேக்குக்கும் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த லேட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் ஹையர் சாம்பிள் செட் பண்ண பண்ணால் அந்த லேட்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரெலாம் நீங்கள் செட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கீபோர்டு வாசிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பயங்கர டிலேடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக டெம்போவில் வாசிக்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது கூட உங்களோட ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்டிங் டைமுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போதோ இல்லை நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போதோ லோவர் சாம்பிள் பஃபர் சைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எப்பவுமே பெட்டர் அதே இது நீங்கள் ஜஸ்ட் மிக்சிங் மாஸ்டரிங் தான் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பஃபர் சைஸ் நீங்கள் செட் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய செகண்ட் டிப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் த கரெக்ட் சாம்பிள் ரேட் இப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு இப்போது நான் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சவுண்ட் கார்ட் அண்ட் ஆல்சோ சிஸ்டம் கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் சாம்பிள் ரேட்டில் நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கோ இல்லை ரெக்கார்டோ பண்ணுவேன் நான் ஸோ அதே இது இப்போ சப்போஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாக இருக்குது லைக் ரேம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா லைக் இந்த சிஸ்டம் ஓவர்லோடுன்ற ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சாம்பிள் ரேட்டை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லை நைன்ட்டி சிக்ஸில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லை ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த சாம்பிள் ரேட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக
அண்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் சோர்ஸ் வந்து பேசிக்காக உங்களோட ரீஜன் அதாவது நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஜன் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆஃப்டர் பவுன்சிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இங்கே டிட்டமைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து எதுவும் பண்ண ஜஸ்ட் அப்படியே விட்டுலாம் அப்படின்னா நீங்கள் லீவ்ன்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ரீஜன் வந்து உங்களுக்கு மியூட் பண்ணோன்னா அந்த மியூட் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ரீஜனே எனக்கு வேணாம் நினச்சி டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னா டெலிட் ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மல்டிப்பிள் அவுட் புட்ஸ் அது கூட நம்ம சூஸ் பண்ண வேணா அண்ட் அது கீழே வந்து பைபாஸ் எஃபெக்ட் ப்ளகின்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து ஏதாவது அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் வந்து ஏதாவது கம்ப்ரஷன் இல்லை ரிவர் ஏதாவது நீங்கள் இன்சர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வேணும்னா நம்ம வந்து பைபாஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட்ஸோடு உங்களுக்கு வந்து பவுன்ஸ் பண்ணோன்னா இதை நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ண போட்டுருணும் அண்ட் ஆடியோ டெயில்னா பேஸிக்காக வந்து உங்களோட ட்ராக் முடிஞ்ச பிறகு சப்போஸ் அதில் எண்டில் வந்து ஒரு சிம்பிள் நோட் இருக்குது ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து அந்த சஸ்டெயின் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த இன்க்ளூட் ஆடியோ டெயில் இந்த ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சஸ்டெயின் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ டெயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அண்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் வால்யூம் பேன் ஆட்டோமேஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஏதாவது வால்யூம் பேன் எதாவது ஆட்டோமேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி பவுன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் அண்ட் அது கீழே நார்மலைஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இதில் வந்து டெலீட் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ரீஜன் வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மியூட் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏன்னா இது மிடி ரீஜன்றனால ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நமக்கு அந்த மிடி ரீஜன் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ இதை மியூட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் வந்து ஆடியோ ஃபைலாக வந்து உங்களுக்கு நமக்கு பவுன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ நீங்கள் இதை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ டெய்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து வந்து சிம்பிள் நோட் இருக்கும் ஹையர்ட் நோட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அந்த சஸ்டெயினோட உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஈஸி ட்ரம்மர் வந்து நம்ம எதர் எடுத்துடலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆர் நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களோட சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபோர்த் டிப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்ட்ராக்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ராக் பேஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ட்ராக்கை நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ரரி ஆடியோ ஃபைல் வந்து பேக்ரவுண்டில் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது விஎஸ்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸை கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து லாட் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க லாட் ஆஃப் விஎஸ்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லாட் ஆஃப் ஆடியோ பிளக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ டெம்ப்ரரியாக உங்களுக்கு இந்த ட்ராக்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸை நீங்கள் ஃப்ரீ பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் டூலாக இருக்கும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் ட்ராக் ஹெட்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ஃப்ரீஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ட்ராக்கில் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீஸ் ஐக்கான் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ட்ராக் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் ட்ராக்கை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து மிடி ட்ராக் ஒன்று வந்து ஆடியோ ட்ராக் ஸோ ஆடியோ ட்ராக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் நான் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேக் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து ஈக்கி அண்ட் ஒன்று வந்து கம்ப்ரஷன் அண்ட் ஆல்சோ அதில் வந்து ஒரு சென்ட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ட்ராக்குமே நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் ரைட் லொக்கேட்டரை வந்து நைன்த் பார்க் அப்படி கொண்டு வந்துடலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த எம்டி ஸ்பேஸும் சேர்த்து அது வந்து ஆடியோ ஃபைலில் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இ
பட் அந்த ஃப்ரீஸ் மோடில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆன் த ஃப்ளை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ ட்ராக் கூட அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணுமான்னு கேட்கும் ஸோ அது ஒன்று தான் பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது உங்களுக்கு இந்த எரர் மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் டெஃபினட் ட்ரை பண்ணி இந்த சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்த் பார்க்க கூட டிப் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்கில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது பேஸிக்காக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எதாவது ஆடியோ ட்ராக் இல்லை எதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ராக் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஆடியோ மெட்டீரியல் தவிர சில சைலண்ட்டான போர்ஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சைலண்ட்டான போர்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது அதில் வந்து சில நாய்ஸ் ஃப்ளோர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஆம்பியன்ட் நாய்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிஸ்டோட ப்ரெத் நாய்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை எதாவது பேசியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸஸில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப் சைலன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸஸில் நம்ம வந்து ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது ஹெல்மெட் பண்ணுறதுனால நாட் ஓன்லி உங்கள் ஆடியோட ட்ராக்கை வந்து க்ளீன் ஆகும் பட் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா அந்த எம்டி ஸ்பேஸஸில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸ் ஃப்ளோ ஆர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரெத் நாய்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்குன்னு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது நம்ம ஹெல்மெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப் சைலன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து அதை ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம டூ வேஸாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து மேனுவலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் போயிட்டு ஜூம் பண்ணிவிட்டு பர்டிகுலர் சைலண்டான போர்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ மியூட் ஆர் டெலிட் பண்ணலாம் பட் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பெரிய ட்ராக் ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் லென்த்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா ரொம்ப டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதில் இந்த ஸ்ட்ரிப் சைலன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோல் எக்ஸ் உங்கள் கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் மட்டும் தான் ரிட்டைன் பண்ணோம் நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டெலிட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நடுவில் இருக்க அந்த தேவையில்லாத சைலன்ஸ் எல்லாமே வந்து டெலிட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தந்தில் பர்டிகுலர் ஆடியோ ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது உங்களோட ப்ளக் இன்ஸு ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களோட சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் இது பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் சிக்ஸ்த் பார்க்கக்கூடிய டிப் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஜிக்கில் ஸோ பேஸிக்காக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ட்ராக் வந்து என்னேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணுறது தான் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ட்ராக்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கான்ஃபிகர் ட்ராக் எடுத்து போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் பவர் பட்டன் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ப்ளக்கின்ஸும் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து டிசேபிள் பண்ணும் லைக் இன்சர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ளக்கின்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீபோர்டில் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் வந்து பவர் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் விஎஸ்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ அதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து டிசேபிள் பண்ணி கொடுத்துரும் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ப்ளே பண்ணிங்கனோ அதுவும் வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் உங்களோட ப்ராஜெக்டில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராக்ஸ் வந்து சும்மா இருக்குது லைக் நீங்கள் இப்போதைக்கு அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த வகையில் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கெயின் பண்ணிக்கலாம் செவன்த் பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசிங் சென்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ பேஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து டெடிக்கேட்டடாக பண்ணியிருந்தேன் யூசிங் ஆக்ஸ்லரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா அதோட லிங்க் நான் மேலே தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பேஸ்க்கு என்னென்னு பார்
ஜீரோ டு பி எத்தனை அண்ட் இப்போ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்றது நம்ம இங்கே தெரியும் ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதோட பர்டிகுலர் அவுட்புட்டோட லெவலும் நீங்கள் வந்து இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ சென்ட் எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுன்றதும் நம்ம வந்து இங்கே வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து அடுத்த ட்ராக் போயிட்டு அதே சென்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ லெவல் வேணுமோ நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ரிவர்ப்க்கு வந்து சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ராக் ஒரு ஒரு ரிவர்ப் ஒரு ஒரு டிலே யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ரிவர்பில் ஒரே ஒரு டிலே வந்து நீங்கள் ஒரு ஆக்சி சேனல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஜரி சேனலுக்கு வேண்டிய ட்ராக்ஸ் வந்து நீங்கள் அதில் அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் நல்லாவே சேவ் ஆகும் ஸோ அதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எயித் பார்க்க ஒரு டிப் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லோ லேட்டன்சி மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாஜிக்கில் ஸோ இது பேஸிக்காக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ப்ளக் இன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணக்கூடிய லேட்டன்சிக்கு மேலே அது போகுது அப்படின்னா ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் போனீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபார் சாம்பிள் ஸோ அதுக்கு லேட்டன்சி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ட்ரிப்னு இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ளக் இன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ளக் இன் வந்து அது பைபாஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த லேட்டன்சி பிரச்சனை உங்களுக்கு கொஞ்சம் வராது ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமைஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் போனீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த லோ லேட்டன்சி மோடுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை என்னேபிள் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த பர்டிகுலர் பட்டன் ஆன் ஆஃப் பட்டன் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை என்னேபிள் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த ப்ளக் இன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் செட் பண்ண லேட்டன்சியோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது பார்த்து அதை மட்டும் டிசேபிள் பண்ணி மாதிரி கொடுத்துரும் ஸோ இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த லேட்டன்சி பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போதோ நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பார்க்குற நைன்த் அண்ட் ஃபைனல் டிப் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்கில் வந்து செலக்ஷன் பேஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ பேஸிக்காக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர் சொல்கிற மாதிரியே ஏதாவது ஒரு செலக்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ட்ராக்கில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த இன்சர்ட்ஸ் போய்ட்டு நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இது பண்ணுற மாதிரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓவராலாக ட்ராக்கே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் நம்ம வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் பட் இப்போ இந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த செலக்ஷன் பேஸ் ப்ராசஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது இந்த இன்சர்ட்ஸில் வந்து நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் ரீஜனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்ட பிறகு அந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ஷன் பேஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளக் இன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளக் இன் ஏயில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ரான்ஜர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் அந்த பியில் வந்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாவது கோரஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஏ அண்ட் பியில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளாஞ்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஃபஸ்ட் கேட்கலாம் ஸோ அது கேட்குறதுக்கு நீங்கள் கீழே இருக்க அந்த ப்ரிவியூ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அதை ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கோரஸ் உங்களுக்கு கேட்கணுன்னா பிஏ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிவியூ பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ளாஞ்சரையும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதை